এর রিজার্ভ অফিস আছে হলো মানে 57টা 57 না 60টা না ওর বলতে পারো না চিনি না হ্যাঁ ওর মোবাইল নাম্বার থাকলে হতো আপনি দেখেন দেখি খুঁজে দেখেন দেখি আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম পরীক্ষার্থী বিন্দু আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরক দীর্ঘ কয়েকদিন পড়া বন্ধ ছিল তারপর আবার আমরা পড়ার দিকে মনোনিবেশ করছি আমি মনে করছিলাম যে কিছুটা দিন বন্ধ রাখব তো দেখতেছি যে যারা অন্যরা যারা পড়ায় তারা ইতিমধ্যে পড়ানো শুরু করে দিয়েছে যেহেতু ওরা পড়া শুরু করে দিয়েছে তাহলে আমি আর অপেক্ষা করে কি করি এই জন্য আমিও এই পড়ানো শুরু করার জন্য চিন্তা ভাবনা করলাম ইতিমধ্যে রাজারবাগে পড়ানো শুরু হয়ে গেছে তা আলামিনের একটু কাজ ছিল যার কারণে আমরা আজকে দশ তারিখ থেকে উদ্বোধন করতেছি যারা আজকে আমার সঙ্গে আসেন তাদের সবাইকে মরকবাদ এবং এর মধ্যে হয়তো অনেকেই পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের পরীক্ষা একটা ভালো রেজাল্ট দান করুক আল্লাহ এই কামনা করি এখন তাহলে আমরা গল্প না করে যেহেতু আপনাদের কাউকেই দেখা যায় না যে গল্প না করে আমরা পড়ার দিকে চলে এসি এখন এই পড়ার ক্ষেত্রে আমি একটু কিছু আপনাদের পরামর্শ দেই সেটা হলো যে আপনাদের সবাই হলো এ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলবেন হোয়াটসঅ্যাপ করবেন করে আপনার যে নাম্বারটাতে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন এই ওই নাম্বারটা আলামিনকে দিবেন দিলে আলামিন আমরা এই গ্রুপটার নাম রাজারবাগে যে পড়াচ্ছি ওই গ্রুপের নাম আমরা দিয়েছি রায়হান্স ল আর এখানে একই নাম তো আর দেওয়া যাবে না একই নাম দেওয়া যাবে ল ক্লাস ল ক্লাস শুধু ল ক্লাস রায়হান্স ল ক্লাস দিস তাহলে ওটা খালি মানে ওই আলামিনের ওই রায়হান্স ল ক্লাব গ্রুপে দিলে হবে না ওটার সাথে আলামিন আপনাকে শেয়ার করে নিবে শেয়ার করে নিলে আমরা ওখানে আপনাদের রেগুলারি পড়াব যেটা সেটা আবার প্রশ্ন করব প্রশ্ন করব আপনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে গ্রুপে দিয়ে দিবেন গ্রুপে দিয়ে দিলে আমরা ওই গ্রুপ থেকে যাচাই করব তাহলে পাঁচ বছর গত বছর পাঁচটা ক্লাস হয়েছে আমি মা পাঁচ মাস করছি আচ্ছা তাহলে আপনারা সবাই ওই গ্রুপ করে নেবেন গ্রুপে আলামিন আপনাকে শেয়ার করে নেবে ওই গ্রুপে অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না অন্যরা কি ঢুকতে পারবে আলামিন না ও আলামিন আপনাকে লিঙ্ক দিবে ওটাকে কি করে যেন অ্যাড করে নেয় অ্যাড করে নিবে তাহলে কি দু একজন কি অ্যাড করে নিস তাহলে নেওয়া আছে তাহলে আলামিন কম্পিউটার ওপেন করো কম্পিউটার ওপেন করে দেখো তো ওখানে প্রথমে এম সি কিউ আছে ওটা একটু একটা কর একটা তুমি ইয়ে করো ওই মোবাইল স্ক্যান করে নাও তাহলে আমরা আজকে তাহলে পড়া শুরু করি যৌতুক আইন নাকি বাল্য বিবাহ আইন ওর সঙ্গে কার্যবিধি একটু দিব তাহলে যৌতুক আইনটাই প্রথমে ধরি যেহেতু আজকে রাজারবাগে পড়ালাম এটা এটা একটা পড়াই এখানে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে ওই প্রশ্নটা আপনার দেওয়া হবে নাকি বাল্য বিবাহ আলমিন বাল্য বিবাহ আগে নাও বাল্য বিবাহ প্রশ্নটা নেওয়া
اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جدنی علما رب جدنی علما رب جدنی علما সপ্তাহে তিনটা ক্লাস নিব শুক্র শুনি আর মাঝে একদিন শনি সোম শনি সোম বুধ তাহলে দুই দিন আমার ডবল ক্লাস হয়ে যায় রাজার বাগে আবার এখানে বৃহস্পতিবারে ওদের তো বৃহস্পতিবারে পড়াবে একটু নর্মাল আচ্ছা শনি সোম বুধ তাহলে আপনারা শনি সোম বুধ এই তিন দিন শনি সোম বুধ এই তিন দিন টাইম আমরা আটটায় দেয় আপাতত অনেকে রোল কল আছে আটটা আপনারা দেখেন দেখি কোন টাইমে পড়লে সুবিধা হয় শনিবার সোমবার আর বুধবার এই তিন দিন পড়াবো চারটে ক্লাস পরের দিকে আপাতত তিনটায় করতে থাকেন দেখেন তিন দিনে মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে সিআরপিসি পড়াবো শুরু করব কিন্তু এর সঙ্গে মাইনর অ্যাডগুলি শেষ করে দিব আপনার টাইমটা লেখেন আটটায় নাকি সাড়ে আটটায় তাহলে নয়টার আগের মতো দেন স্যার নয়টা দিলে অনেক রাত তাহলে আমি নয়টা অনেকে লিখতেছে অনেকে সাড়ে আটটা লেখেন দিকে আপনাদের টাইমটা আপনারা লেখেন তাহলে আমরা শুরু করি দেখেন এই বাল্যবিবাহ আইন আজকেই আপনি বুঝবেন ইনশাল্লাহ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দুই বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন এ আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম আপনারা খুব কেয়ারলি শোনেন যেহেতু আমি আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না সেহেতু আপনারা নিজেরা নিজের থেকেই খুব গুরুত্ব দিয়ে শোনেন অন্য মনস্ক হবেনই না বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরো এটা একধারা এ আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম যদি বলেন সেটাও হলো একধারা এ আইনটা সহজে মনে রাখার জন্য আমরা এভাবে বলি যে কোন একজন ব্যক্তি বিবাহ করলো সতেরো সালে আর বউ বাচ্চার থেকে যৌতুক দাবি করলো আঠারো সালে তাহলে যৌতুক আইন আর বাল্য বিবাহ আইন এই দুইটা আইন মনে রাখার জন্য তাহলে বিবাহটা আগে আর যৌতুকটা পরে সেই হিসাবে বিবাহ করল সতেরো সালে যৌতুক নিল আঠারো সালে তাহলে মনে রাখার জন্য আমরা কি করব তাহলে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরো আর যৌতুক নিরোধ আইন দুই হাজার আঠারো তাহলে মনে রাখবেন যে সতেরো আঠারোতেই এই আইনটা হয়েছে এরকম মনে থাকবে আর মনে রাখবেন যে যেহেতু যৌতুকের আগে বিয়ে হয় তারপরে যৌতুক চায় সেই হিসাবে তাহলে এই বিবাহ করেছে সতেরো সালে যৌতুক নিচ্ছে তাহলে আঠারো তাহলে বাল্য বিবাহ আইন কত সালে দুই হাজার সতেরো সালে প্রিয় ভাইরা হয়তো আইনটা আপনাদের মনে থাকবে ইনশাল্লাহ তাহলে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরো নামে অভিহিত হবে এক ধারা এ আইন অনুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক বাল্য বিবাহ অভিভাবক এইগুলি টিকা দেওয়া আছে দুই ধারায় তাহলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে অন্য আইনে না এই বাল্য বিবাহ আইনে তাহলে বাল্য বিবাহ আইন অনুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে ছেলের ক্ষেত্রে একুশ বছরের কম বয়স আর মেয়ের ক্ষেত্রে আঠারো বছরের কম বয়স্ক 
ছেলে মেয়েকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলা হয়েছে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স আঠারোর কম মেয়ের বয়স ছেলের বয়স একুশের কম মেয়ের বয়স আঠারোর কম অথবা ছেলের বয়স আঠারোর অধিক মেয়ের বয়স একুশের অধিক মেয়ের বয়স আঠারোর কম এরকম হলেও এরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাহলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে ছেলের বয়স একুশের কম মেয়ের বয়স আঠারোর কম বয়স্ক ছেলে মেয়েকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলা হয় দুয়ের ক দুয়ের ক আর প্রাপ্ত বয়স্ক এটা ওই দুয়ের মধ্যে তাহলে ছেলের ক্ষেত্রে একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে অথবা পূর্ণ করেছে আর মেয়ের ক্ষেত্রে আঠারো বছর পূর্ণ করেছে এমন ছেলে মেয়েকেই প্রাপ্ত বয়স্ক বলে এটা দুই তাহলে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এক ধারা বাল্য বিবাহ আইন অনুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে ছেলের ক্ষেত্রে একুশ বছর পূর্ণ করে নাই মেয়ের ক্ষেত্রে আঠারো বছর পূর্ণ করে নাই এমন ছেলে মেয়েকেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে দুই প্রাপ্ত বয়স্ক বাল্য বিবাহ আইন অনুসারে বাল্য বিবাহ আইন অনুসারে ছেলের ক্ষেত্রে একুশ বছর পূর্ণ করেছেন আর মেয়ের ক্ষেত্রে আঠারো বছর পূর্ণ করেছেন এমন ছেলে মেয়েকেই প্রাপ্ত বয়স্ক বলে এটাও দুই বাল্য বিবাহ এটাও দুই দুয়ের ক্ষতে আছে বাল্য বিবাহ না দুয়ের এক দুই বাল্য বিবাহ দুয়ের চারে আমরা দুই নিয়ে নেই তাহলে বাল্য বিবাহটা কি বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স একুশ বছর পূর্ণ করে নাই মেয়ে আঠারো বছর পূর্ণ করে নাই এমন বিবাহ বাল্য বিবাহ অথবা ছেলে আট একুশ বছর পূর্ণ করেছে মেয়ে আঠারো একুশ বছর পূর্ণ করেছে মেয়ে আঠারো বছর পূর্ণ করে নাই এরকম বিবাহ হলেও এই বিবাহ বাল্য বিবাহ অথবা মেয়ে আঠারো বছর পূর্ণ করেছে কিন্তু ছেলে একুশ বছর পূর্ণ করে নাই এক্ষেত্রে এটাও বাল্য বিবাহ বলে গণ্য হবে তাহলে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এক ধারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুই ধারা প্রাপ্ত বয়স্ক এটা অপ্রাপ্ত হলো দুয়ের এক ধারা নিতে পারেন দুয়ের এক আর প্রাপ্ত বয়স্ক এটা দুয়ের দুই ধারা আর বাল্য বিবাহ দুয়ের চার ধারা আর অভিভাবক অভিভাবক কাকে বলে অভিভাবক হলো দুয়ের তিন ধারা প্রিয় বন্ধুরা দেখেন তাহলে অভিভাবকটা কারা বিবাহের ক্ষেত্রে এই যে পিতামাতা অথবা আইনানুক যারা অভিভাবক তারাই হলো অভিভাবক বাল্য বিবাহ আইনের দুয়ের তিন ধারা অনুসারে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের যারা পিতামাতা তারাও অভিভাবক পিতামাতার অবর্তমানে আইনানুক যারা অভিভাবক তারাও অভিভাবক অভিভাবক কি দুয়ের দুই হ্যাঁ তাহলে এ আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এই দুই হাজার বাল্য বিবাহ নেরোদায়ন দুই হাজার সতর নামে অভিহিত হবে
चौदह शतक अभिभावक हलो प्राप्त अप्राप्त हलो एक अभिभावक दई और प्राप्त हलो तीन एबारे अपने जो प्रश्न ए बार शुरू संक्षिप्त शुरोन एक धारा अप्राप्त वयस्क दर एक धारा अभिभावक दर दुई धारा और प्राप्त वयस्क दर तीन धारा और बाल्य विवाह दर चार धारा अपन जो प्रश्न रेडी अपना द्रुत लिखभन विवाह क्षेत्र सेलर बयस कत होते विवाह क्षेत्र सेलर बयस कत होते विवाह क्षेत्र के आगे लिखते पर तो लिखे विवाह क्षेत्र सेलर बयस एकुश होते हो बस लिखल क्यों एकुश बच्चर हम ही विते एकुशे ऊपर जा हक एकुशे एक दिन कम हो जाए ना तो एन पर प्रश्न पर प्रश्न रेडी ऐले एकुश हाँ सेलर बस एकुश होते हो बाल्य विवाह निरोदाय दुई हजार सत्र नामे अभिहित हो कत धारा धारा लेखें देखी बाल्य विवाह निरोदाय दुई हज़ार अठारो इत कत धारा कथाटा लेखा आ एक धारा यही तो आनंद द्रुत लिखभन द्रुत ए लिखबें बाल्य विवाह बारो लिखते हैं क्यों भूल हो मन दुई पर वोपार जब अच्छा एवर एडी के आगे लिखते पर सुनते हैं तो सबा बाल्य विवाह आईन अनुसारे अप्राप्त वयस्क ऐले मे कत धारा अप्राप्त ऐले मे दर एक धारा आलहमदुल्ला दुई पर्त कमप्लीट हल तेल आक बार दी रब्बी जिदिन इलमा रब्बी जिदिन इलमा रब्बी जिदिन इलमा बाल्य विवाह निरोदाय दुई हज़ार अठारो नामे अभिहित हो एक धारा अप्राप्त वयस्क बोलते सेलर क्षेत्र एकुश बच्चर पूर्ण करें मेर क्षेत्र अठारो बच्चर पूर्ण करें एम ऐले मे के अप्राप्त वयस्क दर एक धारा विवाह क्षेत्र पिता माता आईनानुक अभिभावक के अभिभावक बला है दर दुई धारा प्राप्तवयस्कर क्षेत्र सेलर बयस एकुश बच्चर पूर्ण कर मे अठारो बच्चर पूर्ण करम ऐले मे के प्राप्तवयस्क तीन धारा बाल्य बाल्य विवाह ऐले एकुश बच्चर बयस पूर्ण करें मे अठारो बच्चर बयस पूर्ण करें एक क्षेत्र जो विवाह है तो बाल्य विवाह बोले ऐले एकुश पूर्ण कर आठारो पूर्ण करें अथवा मे अठारो बचर पूर्ण करेले एकुश बचर पूर्ण करें एम विवाह हम यवाह के बाल्य विवाह बोले दर चार धारा हम तीने जाब तुई कमप्लीट हो गल एके संक्षिप्त 
তাহলে এক ধারা গেল নামকরণ আর দুয়ে গেল টিকা আমরা চলে যাব তিনে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন তাহলে বাল্যবিবাহ সরকার বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকার জেলা উপজেলা ইউনিয়ন এইখানকার যারা সরকারি কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধি বা বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি সরকার করে দিতে পারে এবং এই কমিটির কার্যাবলী কি হবে সেইগুলিও সরকার নির্ধারণ করে দিতে পারবেন যেন তিন ধারা ভালো করে শোনেন তাহলে দেশে যে বাল্য বিবাহ চলছে এই বাল্য বিবাহ নিরোধ কল্পে সরকার জেলা পর্যায়ের কোনো সরকারি কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ের কোনো সরকারি কর্মকর্তা আবার ইউনিয়ন পর্যায়ের কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা বেসরকারি সংস্থার কোনো কর্মকর্তা তাহলে বেসরকারি সংস্থা কি হতে পারে আইনে তো বেসরকারি সংস্থা বলল তাহলে কি হতে পারে ধরেন যে বেসরকারি সংস্থার সেখানে একটা এনজিও আছে বিভিন্ন এনজিও যেমন ব্র্যাক আছে আশা আছে অথবা যে ব্যাংকও অনেক ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংক আছে ধরেন যে আমাদের পুলিশেরই কমিউনিটি ব্যাংক অথবা ইসলামী ব্যাংক এইগুলি বেসরকারি সংস্থা এই সংস্থাগুলির কোনো কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি বানানো যায় বা সরকার এটা করে দিতে পারে তিন ধারা তাহলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন তিন ধারা এটা কাকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা যায় এটা জেলা পর্যায়ের কোনো সরকারি কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ের কোনো সরকারি কর্মকর্তা আবার ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা আছে সেইগুলির কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যায় ধারা কত তিন ধারা তাহলে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন দুই হাজার আঠারো হ্যাঁ সতেরো এক ধারা অপ্রাপ্তবয়স্ক দুয়ের এক ধারা অভিভাবক দুয়ের দুই ধারা প্রাপ্তবয়স্ক দুয়ের তিন ধারা বাল্যবিবাহ দুয়ের চার ধারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য সরকার প্রতিরোধ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে পারে তিন ধারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিতে কে থাকতে পারে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিতে যে থাকতে পারে এক জাতীয় পর্যায়ের বা জেলা পর্যায়ের বা উপজেলা পর্যায়ের বা ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা দুই স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি তিন বেসরকারি কোনো সংস্থার কর্মকর্তা চার স্থানীয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এদের নিয়ে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যায় তিন ধারা তাহলে প্রিয় বন্ধুরা তিন হলো কি না শুধু মানে এই হা লিখতে যেটা বোঝায় আর কি হাতে কি লিখবে যা লেখেন আর হলো না বুঝলে এন লেখেন এন সংক্ষেপে এটা বোঝান তাহলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ আপনি বুঝছেন তাহলে বাল্য বিরক্ত কিন্তু হওয়া যাবে না বাল্য বিবাহ 
ওকে হ্যাঁ ও লিখলেও বুঝবো যে ওকে তাহলে বাল্য বিবাহ আইনের নামকরণ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এক এর নামকরণ কি বাল্য বিবাহ বোঝে নাই আল্লাহ একজন পেলাম বোঝে নাই আচ্ছা আপনি মনোযোগ সরে শোনেন তাহলে বাল্য বিবাহ যে ধারাগুলি পড়ালাম এইটুক বুঝলেন কি না আমি এটা বুঝতেছি বলছি বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরো নামে ইউনিয়ন সরকারি কর্মচারী কারা ইউনিয়ন সরকারি কর্মচারী হতে পারে স্কুলের টিচার বা কলেজ থাকতে পারে ইউনিয়ন পর্যায়েও এখন কলেজ আছে কলেজের প্রফেসর এরা তো সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এরা হতে পারে তাহলে আবার ইউনিয়ন পর্যায়েও দেখা যায় যে কোনো কোনো জায়গায় সোনালী ব্যাংক আছে আছে না আছে ইউনিয়ন পর্যায়েও আছে আমি দেখছি তো এইগুলি এরা হতে পারে আর না থাকলে তো নাই থাকবে ইউনিয়ন পর্যায়ে তো সরকারি কর্মকর্তা থাকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউপি সচিব ও হতে পারে হ্যাঁ ইউপি সচিব তো সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা আরও আস্তে আস্তে ভূমি অফিস আছে প্রত্যেক ইউনিয়নেই ভূমি অফিস আছে ওই ভূমি অফিসের ওরাও তো সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা এখন ক্লিয়ার সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এক ধারা এ আইনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের এক এ আইনে অভিভাবক দুয়ের দুই প্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার সরকার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে পারে তিন ধারা এই প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হবে কারা গড়ে যদি বলি তাহলে হবে সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা অথবা বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এরা এই কমিটির প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হবেন তিন ধারা আমরা চারে যাব এই বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ কোনো জায়গায় হচ্ছে ধরেন আপনার গ্রামে বা পাশের গ্রামে বাল্য বিবাহ হচ্ছে তাহলে এই বিবাহটা বন্ধ করে দিতে পারবে কে তাহলে বাল্য বিবাহ হচ্ছে বা হবে এই বিবাহটা যে বন্ধ করে দিতে পারে তারা হলো কিছু সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধির বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা শুনতে পাচ্ছে কি না কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিরা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন এটা চার ধারা এখন বিষয় হলো যে এই যে এই সরকারি কর্মকর্তা যারা বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে তারা কারা দেখি টাটা বন্ধ হয়ে ওখানে বন্ধ হয়ে গেছে নাকি আম্মু ওয়াইফাই কি বন্ধ নাকি এতক্ষণ ওয়াইফাই ছিল না কম্পিউটারে দেখো দেখি বাল্য বিবাহ বন্ধের ব্যাপারে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তার ক্ষমতা এবং জনপ্রতিনিধির ক্ষমতা তাহলে বাল্য বিবাহ বন্ধে সরকারি কর্মকর্তা কারা সরকারি কর্মকর্তা হলো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সবগুলা কিন্তু উপজেলা তারপরে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক আর প্রাথমিক মনে হয় তাই না প্রাথমিক মাধ্যমিক কর্মকর্তা অর্থাৎ শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি এরা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে তাহলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে কে যারা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন আন্ডারলাইন করলেন করে লিখবেন 
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যেটা ইউএনও বলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সবই উপজেলার দেখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলা এই নারী বিষয়ক কর্মকর্তা উপজেলা এই উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তারপরে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আর একটা আছে এই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জনপ্রতিনিধি বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে এটা হলো চার ধারা তাহলে প্রিয় ভাইরা এটাকে প্রশ্ন হতে পারে আলামিটা কি হয়ে গেল এটা বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন কে তাহলে আপনি লিখবেন বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলা নারী বিষয়ক কর্মকর্তা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি এরা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন চার ধারা তাহলে এ আইনের নামকরণ এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের এক বাল্য বিবাহ দুই বাল্য বিবাহ না মানে অভিভাবক দুয়ের দুই প্রাপ্তবয়স্ক দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন তিন ধারা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া যায় চার ধারা এখন আমরা পাঁচ আপনি এই চার পর্যন্ত ক্লিয়ার বোঝা গেল কি না আগে দেখেন আপনি ও লেখেন অথবা এন লেখেন ও লেখেন অথবা এন লেখেন এই এক দুই তিন চার এই চারটা ধারা হলো কি না ওকে তাহলে আমরা পাশে যাব আলহামদুলিল্লাহ তাহলে পাশে কি বললো পাশে বললো আগে বোঝে না কে বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে আদালতেরও ক্ষমতা আছে বাল্য বিবাহ বন্ধের ব্যাপারে আদালতেরও কি আছে আদালত ক্ষমতা আছে কি ক্ষমতা বিবাহের উপর বাল্য বিবাহের উপর আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে বাল্য বিবাহের উপরে আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে এই নিষেধাজ্ঞাটা কি নিষেধাজ্ঞাটা কি পাঁচ পাঁচ বোঝেন অন্যগুলি থাক শাহিন আপনি বোঝেন নাই ভাই আপনি হলো অন্য মনস্ক থাকতেছেন মনে হয় আপনি এই পাঁচটা আগে বোঝেন পাঁচটা অন্যগুলি না বুঝলে থাক আপনি পাঁচে আসেন পাঁচে কি বললো যে আদালত বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে এই নিষেধাজ্ঞাটা কি ধরেন একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বয়স হয় নাই বিয়ে করবে এটা আদালত কোনোভাবে জেনেছে কোনো না কোনোভাবে জেনে গেছে অথবা আদালতকে জানানো হয়েছে তাহলে আদালত একটা আদেশ দিয়ে দিবে যে তারা বিবাহ করতে পারবে না পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই এই ছেলে মেয়েরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না এটাই হলো বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরও এটা হলো পাঁচের এক ধারা এইটুক বুঝলেন কি না দেখেন যে আদালত যদি জানে কোনো স্থানে বাল্য বিবাহ হবে তাহলে এই বিবাহ বন্ধের জন্য আদালত বিবাহের বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে এটা হল পাঁচের এক এখন দেখে গেল যখন বিবাহের কথা উঠেছিল তখন ছেলেমেয়ের বয়স একুশ আর আঠারো হয় নাই আদালত ওই সময় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল এখন তো দুই বছর পর তাদের বয়স হয়ে গেল তাহলে আদালত কে যদি জানানো হয় তাদের বয়স হয়েছে 
তাহলে আদালত তাদের এই বিবাহের উপরে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল এই নিষেধাজ্ঞা আদালত প্রত্যাহার করতে পারে ওঠায় নিতে পারে এটা পাঁচের পাঁচের দুই ধারা তবে আদালত যে বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল একে এই আরোপ থাকাকালে যদি কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তারা আদালতের আদেশ অমান্য করার অপরাধে পাঁচের তিন ধারায় অপরাধী হবে তাহলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য আদালত বিবাহের উপরে বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন পাঁচের এক আবার প্রয়োজনে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পারেন এটা পাঁচের আর বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর যদি এটা অমান্য করে কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহলে তারা ডুন্ডিত হবেন পাঁচের তিন ধারায় প্রিয় বন্ধুরা সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের এক অভিভাবক দুয়ের দুই প্রাপ্তবয়স্ক দুয়ের তিন বাল্যবিবাহ দুয়ের চার বাল্য বিবাহের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন তিন ধারা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন সরকারি কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি চার ধারা বাল্য বিবাহের উপর আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন পাঁচের এক ধারা আদালত প্রয়োজনে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রত্যাহার করতে পারেন পাঁচের দুই ধারা আর আদালত যে নিষেধাজ্ঞা দিলেন এই নিষেধাজ্ঞা থাকাকালে যদি কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহলে তার সাজা হবে পাঁচের তিন ধারা প্রিয় ভাইরা আমরা এখন ছয়ে যাব ছয়টা সহজ রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা ছয়ে বলছে বাল্য বাল্য বিবাহের বিষয়ে যদি কেউ মিথ্যা সংবাদ দেয় মিথ্যা খবর দেয় তাহলে তার সাজা হবে ছয় ধারা ছয় ধারা মিথ্যা অভিযোগ করলে তার সাজা ছয় ধারা তাহলে এই ছয় পর্যন্ত বোঝা গেল কি না দেখেন তো রহমান রহিম রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা বোঝা গেছে এখন আমরা যাব তাহলে সাথে সাথে হল যে বাল্য বিবাহ হয়ে বাল্য বিবাহ করার শাস্তি আচ্ছা একটা শব্দ বলি বিবাহ করা আর বিবাহ দেওয়া এক জিনিস বিবাহ করা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আর বিবাহ দেওয়া এক জিনিস এক জিনিস না কারণ যারা বিবাহ করে যে এরা ছেলে মেয়েরা এই ছেলে মেয়েরা হলো বিবাহ বন্ধনে যারা আবদ্ধ হন এই ছেলে মেয়েরা হলো বিবাহ করে আর পিতা মাতা অভিভাবক এরা বিবাহ দেন তাহলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানে বিবাহ করার শাস্তি তাহলে কি এরা বাবা মা বোঝায় নাকি ছেলে মেয়ে বোঝায় তাহলে ছেলে মেয়ে বোঝায় এখন এই ছেলে মেয়ের যদি বাল্য বিবাহ করে পিতা মাতার অজান্তে যদি বাল্য বিবাহ করে তাহলে এই ছেলে মেয়ের সাজা হবে সাথে এখন বিষয় হলো এখন যে বিবাহ আমরা সংজ্ঞা দিলাম দুইজনই অপ্রাপ্ত তাও বাল্য বিবাহ অথবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক তাহলেও কিন্তু বাল্য বিবাহ তাহলে বাল্য বিবাহে এটা ডাটা চলছে তাহলে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে যদি প্রাপ্তবয়স্ক বাল্য বিবাহ করেন প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ছেলের বয়স একুশ বা বাইশ আর মেয়ের বয়স সতেরো তাহলে এই যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকটা বাল্য বিবাহ করলেন এর সাজা হবে সাতের এক ধারা সাতের এক ধারা 
আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক যে ছেলে অথবা মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তার সাজা হবে সাতের দুই ধারা সাতের দুই ধারা তাহলে যারা বিবাহ করবেন তাদের সাজা কত বাল্য বিবাহ করবেন তাদের সাজা গড়ে হলো সাত ধারা এখন বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে যদি প্রাপ্ত বয়স্ক বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তার সাজা হবে সাতের এক আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তার সাজা হবে সাতের দুই তবে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে যদি অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তার বিচারের ক্ষেত্রে শিশু আইন দুই হাজার তেরো অনুসরণ করতে হবে এটা হলো সাতের দুইয়ের মধ্যে আছে সাথে দুই না সাথের তিনের মধ্যে আছে সাথের তিন তাহলে এই বাল্য বিবাহ যদি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তার সাজা হবে সাতের এক আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তার অপরাধ হবে দণ্ড হবে সাতের দুই তবে ব্যাখ্যা হল অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি বিবাহ করেন আর তার মা বাবারা যদি দণ্ডিত হয় অর্থাৎ অভিভাবক যদি দণ্ডিত হয় সেক্ষেত্রে এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক যে বিবাহ করলো সে রেহাই পাবে দণ্ডের দায় থেকে রেহাই পাবে কারণ তার কারণে তার মা বাবাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে এই জন্য সে রেহাই পাবে এটাও সাতের দুয়ের মধ্যে ব্যাখ্যাগুলি দেওয়া আছে তাহলে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি আপনারা লেখেন তাড়াতাড়ি লেখেন বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন প্রাপ্ত বয়স্ক কিভাবে বাল্য বিবাহ করে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরেন ছেলে প্রাপ্ত বয়স্ক বিয়ে করছে অপ্রাপ্তকে তাহলে এই বিবাহটা বাল্য বিবাহ হয়ে গেল ক্লিয়ার বুঝলেন কিনা মুনির ভাই লিখছে মনে না কে মনির ভাই বুঝলেন কি না হ্যাঁ তাহলে তিন দ্বারা দিয়েছেন বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি দ্বারা লেখেন কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন ধারা কত হ্যাঁ চার আলহামদুলিল্লাহ বাল্য বিবাহের উপর দ্রুত লেখেন বাল্য বিবাহের উপর সরকার আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে বাল্য বিবাহের উপর আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন যে অবলিক টবলিক দেওয়ার দরকার নেই আপনি এমনি লিখলে আমি বুঝবো ধরেন চার চারের দুই আছে চার লেখে একটু স্পেস দিয়ে দুই দাম তাহলে আমি বসবো নি এরকমের বাল্য বিবাহের উপর আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে লেখেন খালি পাঁচ লিখলে হবে না তো না পাঁচের এক নিষেধাজ্ঞা করতে পারেন পাঁচের এক আর এই নিষেধাজ্ঞা আবার আদালত প্রত্যাহার করতে পারেন এটা পাঁচে দুই আদালত যে নিষেধাজ্ঞা দিলেন এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যদি কেউ বিবাহ করেন তাহলে তার সাজা হবে পাঁচে তিন এবারে রে মিথ্যা মাম মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার দণ্ড কত মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার দণ্ড প্রাণত সাকু আছে নাম্বার নেক মিথ্যা অভিযোগ মিথ্যা মামলা দায়ের করার দণ্ড কত ছয় আলহামদুলিল্লাহ এবারে ডি এবারে ডি এবার অবলিক বা কোমা বা হলো একটু স্পেস দিয়ে লিখবেন প্রাপ্ত বয়স্ক যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিবাহ করেন তাহলে কত প্রাপ্ত বয়স্ক যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিবাহ করেন তাহলে তার দণ্ড কত প্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহ করলো অপ্রাপ্তকে তাহলে তার দণ্ড বলেন এই তো পারছেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা গেলাম এখন অপ্রাপ্ত যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তার দণ্ড কত 
অপ্রাপ্ত যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে কত লেখেন দেখি হ্যাঁ অপ্রাপ্ত বিবাহ করলে কত আগের গুলি আগে আছে দ্রুত অপ্রাপ্ত দু একজন লিখতেছেন সঠিক লিখছেন হ্যাঁ তাহলে সাথের দুই সাথের দুই তবে অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির মানে বিচার সালিশের ক্ষেত্রে বিচার সালিশের ক্ষেত্রে কোন আইন অনুসরণ করতে হবে শিশু আইন দুই হাজার তেরো অনুসরণ করতে হবে এরা সাতের তিন প্রিয় ভাইয়েরা আমরা আটে যাব দেখেন রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা ছেড়ে দেব তাহলে তাহলে আমরা ড্রোন কার্যবিধিতে চলে গেলাম তাহলে এই মানব বাল্য বিবাহ সাত পর্যন্ত গেলাম তাহলে আজকে কি বার আজকে বুধবার কালকে হবে তাহলে কালকেও আমরা ক্লাস নিব তাহলে শুক্রবার বন্ধ টোটালি বন্ধ শুক্রবার টোটালি বন্ধ তাহলে শনিবারে আমরা নিব শনি সোম বুধ শনি সোম বুধ মাথায় রাখেন তবে কালকে বৃহস্পতিবার কালকে আমরা ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের কয় ধারা পর্যন্ত গেলাম আমরা সাত ধারা পর্যন্ত গেলাম এই সাত ধারা ওটা তো এখন দেওয়া যাবে না দরকার নেই দশ ওই টিভি অ্যাড বেশ হয়ে যাবে না তাহলে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের আমরা সাত ধারা পর্যন্ত কমপ্লিট করলাম এখন এটা আরেকবার বলে আমরা কার্যবিধিতে যাব ওটা কি ওটা ওই প্রশ্নটা নিস করো না কেন আচ্ছা তাহলে আমরা কাল থেকে এই যেটা পড়াবো এর মধ্যে থেকে এম সি কিউ প্রশ্ন চারটা পাঁচটা করে আপনাদের দিব আপনারা উত্তর করে সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপে দিয়ে দিবেন তাহলে আজকে যেহেতু ওই যে প্রশ্ন বানানো দেয় না পড়াই শুরু হলো কেবল সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি কি পড়াবো না পড়াবো যার কারণে আজকে এম সি কিউ প্রশ্নটা আমরা দিচ্ছি না দিতে দিতে পারো কিন্তু ওখান থেকে নিয়ে এটাতে ফটো করে নিয়ে হ্যাঁ আলামিন দিয়ে দিবে নি দিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট পর আপনাদের আবার উত্তর সিটটাও দিয়ে দিবে বা দশ মিনিট পর উত্তর সিটটাও দিয়ে দিব তাহলে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরো নামে অভিহিত হবে এক ধারা এটা সংক সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক টিকা দুয়ের এক ধারা আর প্রাপ্ত অভিভাবকের টিকা দুয়ের দুই ধারা প্রাপ্ত বয়স্কের টিকা দুয়ের তিন ধারা আর বাল্য বিবাহের টিকা দুয়ের চার ধারা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি তিন ধারা কে থাকবে সরকারি কর্মকর্তা বেসরকারি কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকবে তিন ধারা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে চার ধারা বাল্য বিবাহের উপর আদালত নিষেধাজ্ঞা দিতে পারেন পাঁচের এক ধারা বাল্য বিবাহ চলু বাল্য বিবাহ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পারেন পাঁচের দুই ধারা বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে দণ্ড পাশের তিন ধারা বাল্য বাল্য বিবাহের বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের ছয় ধারা কেউ যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তার দণ্ড সাত ধারা প্রাপ্তবয়স্ক যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে সাতের এক ধারায় দণ্ডিত হবে আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে সাতের দুই ধারায় দণ্ডিত হবে তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কের অভিভাবককে যদি দণ্ড দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এ অপরাধের দায় থেকে রেহাই পাবেন সাতের দুই ধারা আর অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিচারের ক্ষেত্রে শিশু আইন দুই হাজার তেরো অনুসরণ করতে হবে সাতের তিন ধারা এ পর্যন্ত আমরা বাল্য বিবাহের আইন দিলাম কালকে সামনের দিকে যাব এখন আমরা কার্যবিধির একটু শুরু করব ইনশাল্লাহ তাহলে কার্যবিধি 
আমরা শুরু করলাম আউজুবিল্লাহিমিন শেতন রজিম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম বাল্যবিবাহ নিরোদায়ন দুই হাজার সতেরো এর আমরা সাত ধারা পর্যন্ত একটু আমরা ডিসকাস করলাম আপনারা এই ধারাগুলি রেগুলার পড়ালেখা করে করে এগুলি কমপ্লিট করে রাখবেন তাহলে কালকে আমরা আট থেকে বাকিটা কালকে শেষ করব ইনশাল্লাহ বাল্যবিবাহ আর এদিকে আমরা এখন শুরু করতে চাচ্ছি কার্যবিধি আল্লাহ তাল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন আমি তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বইয়ে প্রণীত অর্থাৎ ফৌজদারি ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এটা এক ধারা আপনার মোটামুটি জেনে রাখেন এই আইনের নামকরণ আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এইগুলি একের মধ্যেই দেওয়া আছে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে তবে আমি যা দেখছি যেগুলি আমরা পড়ি এগুলি সবগুলি একের মধ্যেই নামকরণ করা হয়েছে তাহলে আইনের নাম কি ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে নামকরণ হবে বা অভিহিত হবে ধারা কত এক ধারা তাহলে একটা আমাদের হয়ে গেল আমরা এখন যাব চার ধারা দুই এবং তিন বা তিন এবং একে কিন্তু এটাও আছে এটা সমগ্র বাংলাদেশে এই আইনটা কি হবে প্রযোজ্য হবে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে নামকরণ হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে এটা কার্যকর হবে এক ধারা দুই ধারা এবং তিন ধারা বাতিল হয়ে গেছে কারণ বলতে পারেন ওর মধ্যে বাতিল হলে হো কি ছিল আমি জানি না ওটা লেখা আছে বাতিল তাহলে ওটা আমাদের জানারই দরকার নেই চারে যাব চারে অনেকগুলি টিকা দেওয়া আছে চারে চারের একের ক আছে দেখেন চারের একের ক চারের একের ক তে কি বলছে এটা বলছে অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট চিনেন তো উকিল বোঝেন না বোঝে সহজে নেন আদালতের অনুমতি ক্রমে আদালতের অনুমতি ক্রমে আইন ব্যবসার জন্য নিযুক্ত আইন ব্যবসার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকেই অ্যাডভোকেট বলে আইন ব্যবসা কিন্তু তাহলে আদালতের অনুমতি ক্রমে আদালতের অনুমতি না নিয়ে কিন্তু ওকালতি করতে পারবে না হয়তোবা লয়ে পড়ালেখা করছে সে আইনের উপর ডিগ্রি আছে কিন্তু তা আইন পেশা আইন ব্যবসার কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য আদালতের অনুমতি নেই তাহলে সে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হতে পারবে না তাহলে এই ব্যবসায় অনু নিয়োজিত হতে গেলে কার অনুমতি লাগবে আদালতের অনুমতি লাগবে তাহলে আদালতের অনুমতি ক্রমে আইন ব্যবসার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে অ্যাডভোকেট বা মুক্তার বলে অ্যাডভোকেট বা মুক্তার বলে ঠিক আছে না অ্যাডভোকেটও বলে মুক্তারও বলে কে উকিল বলে তাহলে আছে আছে মুক্তার আছে হাকিম মুক্তার নাম শুনেছেন গান আছে মানে একটা গান আছে না শেষ বিচারে হাইকোর্টে তার জামিন দেবে নাম এই গানটা শুনছেন না আমি পাপি তুমি জামিনদার আসেন আমার জামিনদার আসেন আমার মুক্তার নাম মনে আছে না তাহলে জামিনদার কে হবে মুক্তার কে হবে কি আমাদের দিন হাকিম এবং মানে জামিনদার হবেন এবং মুক্তার হবেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদের নবীজি হবে অর্থাৎ কে আমাদের দিন আমাদের নবীজি ওকালতি করবেন আমাদের পক্ষে আর আমরা হব আসামি আমরা আসামি পক্ষ আর নবীজি হবেন উকিল অ্যাডভোকেট আমরা যেটা বলতেছি তাহলে আমাদের পক্ষে যেন সেটা আল্লাহ কবুল করেন আমি তাহলে অ্যাডভোকেট কত চারের 
একের ক আদালতের অনুমতিক্রমে আইন ব্যবসার জন্য যে ব্যক্তি মনোনীত তাকে অ্যাডভোকেট বা মুক্তার বলে চারের একের ক তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে এ আইনটি কার্যকর হবে এক ধারা অ্যাডভোকেট চারের একের ক চারের ক ক ডবল ক যেটাকে বলে ক ক চারের একের ক ক আপনি একটু বই দেখে নেন তাহলে ক্লিয়ার বুঝবেন ইনি এটাকে অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাটর্নি জেনারেল কাকে বলে বা অ্যাটর্নি জেনারেলটা কি তাহলে এটা টিকাটা মিলে না তবে যেভাবে আছে আমরা ওইভাবেই বলি দেখেন বাংলাদেশের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল এও অ্যাটর্নি জেনারেল বা বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বা সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল বা কোনো কৌশলী কৌশলীও কিন্তু উকিল কৌশলী বা সরকার সময়ের সময়ে এ পদের জন্য যাকে যে অফিসারকে নিয়োগ করেন তাকেও তিনিও অ্যাটর্নি জেনারেল তাহলে অ্যাটর্নি জেনারেলটা কে একে বাংলাদেশের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল বা বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল তাহলে অ্যাটর্নি জেনারেল নামেই যাকে নিয়োগ দেওয়া হয় সেও অ্যাটর্নি জেনারেল আবার অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বলে যাকে নিয়োগ দেওয়া হয় সেও অ্যাটর্নি জেনারেল অতিরিক্ত হোক অতিরিক্ত কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল তো বা সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারাও অ্যাটর্নি জেনারেল বা কোনো কৌশলী বা সরকার এ পদের জন্য সময়ের সময় যাকে নিযুক্ত করেন তিনিও সেই অফিসারও অ্যাটর্নি জেনারেল তাহলে প্রিয় বন্ধুরা তাহলে অ্যাটর্নি জেনারেল কে যদি এরকম হয় তাহলে লিখব বাংলাদেশের জন্য যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল তিনিও অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল যারা থাকেন তারাও অ্যাটর্নি জেনারেল আবার সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারাও অ্যাটর্নি জেনারেল কোনো কৌশলী তিনিও অ্যাটর্নি জেনারেল আবার এ বিষয়ে সরকার সময়ের সময় যাকে নিযুক্ত করেন সেই অফিসারও অ্যাটর্নি জেনারেল কত চারের ক ক তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারো আঠারোনব্বই নামে অভিহিত হবে এবং সমগ্র দেশে এটা কার্যকর হবে এক ধারা অ্যাডভোকেট বা মুক্তার বা উকিল চারের একের ক অ্যাটর্নি জেনারেল চারের ক ক জামিনযোগ্য অপরাধ চলে গেলাম ক্ষতে গেলাম জামিনযোগ্য অপরাধ তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বিতীয় তফসিলে ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বিতীয় তফসিলে যে অপরাধগুলি জামিনযোগ্য দেখানো হয়েছে সেগুলাই জামিনযোগ্য অপরাধ চারের একের খ ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বিতীয় তফসিলে যে অপরাধগুলি জামিনের অযোগ্য দেখানো হয়েছে সেইগুলি জামিনের অযোগ্য অপরাধ চারের একের খ তাহলে দ্বিতীয় তফসিল আছে কার্যবিধিতে যে পাতা উল্টাবে নিরক্ষণ এটা বই না দেখবেন তফসিল দেখেন আছে এই দেখেন তফসিল দেখতে পাচ্ছেন এরকম শখ করা আছে কার্যবিধির ভিতরে দেখেন এই যে ঘর ঘর এই ঘর ঘর এগুলাই হলো তফসিল এই তফসিলের মধ্যে লেখা আছে আপনি এখন বইটা বের করে দেখবেন পড়া শেষে যে তফসিল লেখা আছে দ্বিতীয় তফসিল প্রথম তফসিল প্রথম তফসিলটা বাতিল হয়ে গেছে দ্বিতীয় তফসিলটা কার্যকর আছে তাহলে দ্বিতীয় তফসিল যেটা ওই তফসিলের মধ্যে অপরাধের নাম দেওয়া আছে তারপর ঘর টেবিল করা আছে সেগুলো লেখা আছে এটা জামিনযোগ্য এটা লিখছে জামিন অযোগ্য ধরেন প্রথমে দিল অপরাধ অপরাধটা কি চুরি তারপর লিখছে বিনা ফোনে গ্রেপ্তার করা যাবে না যাবে না গেলে যাবে লিখলে হ্যাঁ আর না হলে না লিখবে তারপর লিখছে যে জামিন হবে কি হবে না যদি জামিন যোগ্য হয় লেখা আছে হ্যাঁ আর না হলে জামিন অযোগ্য হলে লিখবে না এরকম লেখা আছে এটা বিনা ফোনে গ্রেপ্তার করা যায় কি না এটার বিচার কে করবে এটা সবটা তফসিলে লেখা আছে তাহলে একটু দেখে নেন তাহলে বুঝবেন তাহলে জামিনযোগ্য অপরাধ কাকে বলে কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিলে যে অপরাধগুলি জামিনযোগ্য দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় তফসিলের তফসিলের মধ্যে যে অপরাধ জামিনযোগ্য দেখানো হয়েছে সেগুলি হলো জামিনযোগ্য অপরাধ 
আর ফৌজদারি কার্যবিধির দ্বিত তফসিলে যে অপরাধগুলি জামিনের অযোগ্য দেখানো হয়েছে সেইগুলি হলো জামিনের অযোগ্য অপরাধ চারের একের খ তাহলে ক্ষয়ের মধ্যে জামিনযোগ্য অপরাধ এবং জামিনের অযোগ্য অপরাধ দুটাই দেওয়া আছে তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এবং দেশের সব সর্বত্র এটা কার্যকর হবে এটা এক ধারা আর এটা অ্যাডভোকেট চারের একের ক অ্যাটর্নি জেনারেল চারের একের ক ক এটা জামিনযোগ্য অপরাধ জামিন অযোগ্য অপরাধ চারের খ তাহলে চারের গতে যায় গতে হলো অভিযোগ অভিযোগ তাহলে অভিযোগটা কি অভিযোগটা হলো বিচার পাওয়ার আশায় কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার পাওয়ার আশায় কোনো জ্ঞাত বা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে নালিশ করা হয় সেটাই হলো অভিযোগ তাহলে বইয়ের ভাষা আমরা এখানে না নিয়ে তাহলে আমরা আমাদের ভাষা এটা একটু নেই যে অভিযোগটা কি ধরেন আমি আলামিনের বিরুদ্ধে ডিসি স্যারের কাছে অভিযোগ করলাম যে ও টাকা নিয়েছে আমাকে আর টাকা ফেরত দিচ্ছে না তাহলে এটা অভিযোগ তাহলে আমাদের ভাষা এরকম করলে কি তাহলে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারকের নিকট যে লিখিত বা মৌখিকভাবে নালিশ করেন তাকে কি বলে অভিযোগ বলে এটা চারের গ চারের গ তারপর চারের ওমতে চলে গেলাম চারের ওম চারের ওমতে হলো এই হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় কেরানি রাষ্ট্রীয় কেরানি এটা দিয়ে আর দিব না আপনি তো মনে বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই না এটা দিয়ে আর দিব না তাহলে রাষ্ট্রীয় কেরানিটা কি রাষ্ট্রীয় কেরানি রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে রাষ্ট্রীয় কাজ করার জন্য রাষ্ট্রীয় কাজ করার জন্য প্রধান বিচারপতি এরা কিন্তু রাষ্ট্রীয় কেরানি নিয়োগ দিবে প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোনো অফিসারকেই বলে রাষ্ট্রীয় কেরানি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত কোনো অফিসারকেই রাষ্ট্রীয় কেরানি বলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এটা ক খ গ ঘ ওম এই ওম রাষ্ট্রীয় কেরানি প্রিয় ভাইরা আমরা এবার পুরা বইয়েরই সব ধারাগুলি আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি আপনার একটু মনোযোগ সহকারে পড়বেন বিরক্ত হবেন না এক ঘন্টা পড়াবো বা সোয়া ঘন্টা পড়াবো এর মধ্যে আপনারা একেবারে ভালোভাবে শুনবেন এর শুধু আমার উপর ভরসা করেই থাকবেন না আইনের ধারাগুলি আবার বই বার করে এগুলি পড়বেন বইয়ের মধ্যে আসলে কি এগুলো আছে এবং নিজে নিজে বানানোর চেষ্টা করবেন কথাগুলিকে নতুন নতুন শব্দ দিয়ে বানানোর চেষ্টা করবেন যেন আতে যাতে করে আপনি উপস্থাপনটা ভালো হয় এবং লেখাগুলি ভালো হয় তাহলে আমি আবার একবার ওটা একটু ওঠাও না ও এমনি দিতে পারবে না মনে হয় তাহলে আমি আর একবার একটু রিপ্লাই করে নিয়ে বাল্য বিবাহ নিরোদায়ন দুই হাজার সতেরো নামে অভিহিত হবে এক ধারা বাল্য বিবাহ আইন অনুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের এক অভিভাবক দুয়ের দুই প্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন তিন ধারা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে চার ধারা আদালত বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন পাঁচের আর বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আদালত প্রত্যাহার করে নিতে পারেন পাঁচের দুই বাল্য বিবাহর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকাকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে দণ্ড পাঁচের তিন বাল্য বিবাহের বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ করলে তার দণ্ড ছয় ধারা বাল্য বিবাহ করার দণ্ড সাত ধারা বাল্য বিবাহ যদি অপ্রাপ্ত 
অপ্রাপ্ত কেউ বাল্য বিবাহ করে ইয়া প্রাপ্ত বয়স্ক বাল্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে প্রাপ্ত বয়স্কের সাজা সাতের এক অপ্রাপ্ত যদি বাল্য বিবাহ করেন তার দণ্ড সাতের দুই আর অপ্রাপ্ত যদি তার অভিভাবককে দণ্ড দেওয়া হয় অপ্রাপ্ত ব্যক্তি রেহাই পাবে সাতের দুই অপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারের ক্ষেত্রে শিশু আইন দুই হাজার তেরো অনুসরণ করতে হবে সাতের তিন ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে এক ধারা অ্যাডভোকেট আই আদালতের অনুমতি ক্রমে আইন ব্যবসার জন্য যে ব্যক্তি নিয়োজিত বা মুক্তার তাকে অ্যাডভোকেট বলে চারের একের ক অ্যাটর্নি জেনারেল চারের একের ক ক অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের জন্য ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বা সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল বা কৌশলী বা সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে সময় সময়ে নিয়োজিত কোন অফিসারকে অ্যাটর্নি জেনারেল বলে চারের একের ক ক ফৌজদারি কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিলে যে অপরাধগুলি জামিনযোগ্য দেখানো হয়েছে সেগুলি জামিনযোগ্য অপরাধ যেগুলি জামিনের অযোগ্য দেখানো হয়েছে সেগুলি জামিনের অযোগ্য অপরাধ চারের একের খ বিচারের আশায় বিচারকের নিকট যে নালিশ করা হয় তাকে অভিযোগ বলে চারের একের গ রাষ্ট্রীয় কেরানি চারের একের নিয় অম প্রধান রাষ্ট্রীয় কাজের স্বার্থে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোনো অফিসারকে রাষ্ট্রীয় কেরানি বলে চারের একের নিয় প্রিয় ভাইরা তাহলে আজকে পর্যন্তই ঠিক কালকে আবার আটটায় আপনাদের সঙ্গে কথা হবে সাড়ে আটটা সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা তাহলে সাড়ে আটটায় দিই তাহলে অনেকে রোল কল আছে তো দেখতেছি যে অনেকেই হলো টাইম লিখছেন চার দিন দেখতেছি না অনেকে যা লিখছেন লিখছেন সাড়ে আটটাই থাক সাড়ে আটটা ওকে আপনারা কালকে আবার ঠিক একই টাইমে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে তাহলে আমরা ওই গ্রুপটা করে নিন তাহলে গ্রুপটা করে নিলে হোয়াটসঅ্যাপে আমরা কিছু কিছু মেসেজ দেব আজকে যেহেতু প্রথম দিন আমরা দিতে পারলাম না কাল থেকে আমরা আপনাদের কাল থেকে আমরা পরীক্ষা নেওয়া শুরু করব যা পড়াবো ওর উপরে একটু করে টিপস পরীক্ষা নিব আর আপনারা প্রতিদিন একটু করে লেখা দেবেন তাহলে আমি একটা আপনাদের প্রশ্ন আজকে আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিব এই প্রশ্নটা দিব এই প্রশ্নটার উত্তরটা সুন্দর করে লিখে আপনি আবার গ্রুপে সেন্ড করে দিবেন তাই না পারবেন তো আপনারা পারবেন ওই প্রশ্নটা আমি একটু পরে দিয়ে দিব এই আপনাদের ব্রেক দেওয়ার পরে আপনারা রাতে লেখেন অথবা কালকে লেখেন কালকে ক্লাস সাড়ে আটটার আগের মধ্যে গ্রুপে লেখাটা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল তাহলে আমি আবার ওই গ্রুপে লেখাগুলি দেখব দেখে বলবো যে অমুকের লেখাটা ভালো হয়েছে অমুকেরটা এই হয়েছে তাহলে আপনাদের একটু লেখাটাও প্র্যাকটিস হয়ে যাবে নি তাহলে আজকের মতো এখানেই সে পর্যন্ত আল্লাহ আবার কালকে পর্যন্ত আমাদের ভালো রাখুক আমাদের সারা জীবনটাই ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাল এখানে আমার